ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో యావరేజ్ టాపిక్ పై ఒక చిన్న లాజిక్ మీకు చెప్తాను ఆ లాజిక్ ని బేస్ చేసుకొని మనకు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఈజీగా పెన్ అవసరం లేకుండా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ రాబోయే ఎగ్జామ్స్ లో దీనిపైన వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది ఈ సెషన్ లో మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి విద్యార్థికి కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఏవి సొంతంగా క్వశ్చన్స్ తయారు చేయట్లేదు నేను తీసుకున్న క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను ఆప్షన్స్ కూడా వా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రెండ్స్ యావరేజ్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం అసలు జనరల్ మీనింగ్ యావరేజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ ఫర్దర్ మనం లాజిక్లోకి వెళ్దాం అసలు ఈ లాజిక్ దేనికి అప్లై అవుతుంది కూడా నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఫస్ట్ యావరేజ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సపోజ్ ఇక్కడ ఒక నెంబర్స్ ఇచ్చాను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ వీటి యొక్క యావరేజ్ కట్టమని చెప్పారు యావరేజ్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అనే విషయం మనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన విషయమే సరాసరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య అంటే ఇచ్చిన నెంబర్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసి అవి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసి దాన్ని బై వేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చిన నెంబర్స్ అన్ని యాడ్ చేశాను బై ఎన్ని నెంబర్స్ ఇవి హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఫైవ్ నెంబర్స్ సో బై ఫైవ్ వేశాను బై ఫైవ్ వేసి టోటల్ యాడ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ వచ్చింది వన్ ట్వంటీ బై ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ బై ఫైవ్తో క్యాన్సిల్ చేస్తే వచ్చేది ట్వంటీ ఫోర్ సో దీని యొక్క యావరేజ్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇది జనరల్గా మనం ఫార్ములాలో చేసే విధానం అయితే ఇప్పుడు నేను లాజిక్ చెప్తాను ఈ లాజిక్ దేనికి అప్లై అవుతుందంటే మనకు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా క్వశ్చన్స్ దీనిపైన ఈ లాజిక్ పైన మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈవెన్ రైల్వే ఎగ్జామ్లో కానీ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఎస్సీ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఎలాంటి మోడల్స్ పైన ఎలాంటి అప్లై అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం సో లాజిక్ వెళ్ళే ముందు లాజిక్ గమనించండి అసలు లాజిక్ దేని మీద అప్లై అవుతుందంటే కాన్జిగేటివ్ నెంబర్స్ అంటే వరుస సంఖ్యలు వరుస సంఖ్యలు అంటే మనకి తెలిసింది ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని చెప్తాం సో దాటిని వాటిని వరుస సంఖ్యలు అంటారు బట్ మన ఉద్దేశంలో ఇక్కడ వరుస సంఖ్యలు అంటే ఏ నెంబర్స్ మధ్యన గ్యాప్ ఈక్వల్గా ఉంటుందో వాటిని వరుస సంఖ్యలు అని చెప్తాం సపోజ్ ఇక్కడ గ్యాప్ చూసారా టూ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ గ్యాప్ టూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ గ్యాప్ టూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ గ్యాప్ టూ అంటే ప్రతి రెండు నెంబర్ల మధ్యన గ్యాప్ ఈక్వల్ గ్యాప్ ఉంది అంటే ప్రతి నెంబర్ మధ్యన గ్యాప్ ఈ గ్యాప్ ఈక్వల్ త్రీ ఉండొచ్చు ఈక్వల్ ఫోర్ ఉండొచ్చు ఈక్వల్ టెన్ ఉండొచ్చు బట్ అన్నిటి మధ్యన గ్యాప్ ఈక్వల్గా ఉండేటప్పుడు అటువంటప్పుడు వాటిని కాన్జిగేటివ్ నెంబర్స్ లేదా వరుస సంఖ్యలను మనం చెప్పుకోవచ్చు దానిపైన ఈ లాజిక్ని ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీగా ఈ లాజిక్తో మనం పెన్ అవసరం లేకుండా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ నేను ప్రాసెస్ చెప్తాను ఆఫ్టర్ దట్ లాజిక్ చెప్తాను అండ్ షార్ట్ కట్ చెప్తాను ఈ మూడు విధాలుగా మనం నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ పైన లాజిక్ ఏంటో చెప్తాను లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ గమనించండి అక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఫార్ములా ప్రకారం యావరేజ్ కడితే ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది బట్ ఎప్పుడైనా వరుస సంఖ్యలు ఇచ్చేటప్పుడు వాటి యొక్క యావరేజ్ కావాలంటే దాని యొక్క మిడిల్ నెంబర్ యావరేజ్ అవుతుంది సో దీని యొక్క మిడిల్ నెంబర్ ఏంటవుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఫైవ్ నెంబర్స్ అంటే మిడిల్ నెంబర్ ఏదవుతుందమ్మా ఇది ఇప్పుడు దీని యొక్క యావరేజ్ ఏంటవుతుందంటే ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పొచ్చు ఎప్పుడు అంటే సంఖ్యలు వరుస ఆర్డర్లో ఉండేటప్పుడు ఆర్డర్ మీన్స్ గ్యాప్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఏదైనా పర్వాలేదు బట్ గ్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్గా ఉండాలి సో గ్యాప్ ఈక్వల్గా ఉండేటప్పుడు మనకి యావరేజ్ కావాలంటే దాని సెంటర్ నెంబర్ తీసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే లేకుంటే ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు ఎలా అంటే ఇప్పుడు దీని యొక్క యావరేజ్ కావాలంటే ఇందులో ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ లాస్ట్ నెంబర్ యాడ్ చేసి బై టూ చేసినా సరిపోతుంది ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత ట్వంటీ లాస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై టూ చేశాను అంటే ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇలా చేయొచ్చు ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ బై టూ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ టేక్ ఎ సెంటర్ నెంబర్ ఈజ్ యావరేజ్ అలా అయినా చేయొచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ విషయం మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా వరుస సంఖ్యలు ఇచ్చేటప్పుడు దాని
ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ దీని యొక్క సెంటర్ కావాలంటే ఇక్కడ ట్వంటీ టూకి ట్వంటీ ఫోర్కి మధ్యలో ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరల్గా దీన్ని ఇలా ఫార్ములైజ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది బట్ అలా కాకుండా ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మధ్యలో నెంబర్ ఎంత అని చెప్తారమ్మా ట్వంటీ త్రీ ఇదే దీని యొక్క యావరేజ్ అవుతుంది మీరు కావాలంటే ఫార్ములైజ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎప్పుడైనా ఫైవ్ నెంబర్స్ కానీ సెవెన్ నెంబర్స్ కానీ లెవెన్ నెంబర్స్ కానీ ఇచ్చేటప్పుడు సెంటర్ నెంబర్ ఈజీగా పికప్ చేయొచ్చు బట్ నెంబర్స్ ఇలా నాలుగు కానీ ఆరు కానీ ఎనిమిది కానీ ఇస్తే సెంటర్ నెంబర్ తీసుకోలేము కాబట్టి ఈ రెండింటి కంటే ఇక్కడ సెంటర్ అంటే ఇది అవుతుంది కాబట్టి ఇలా తీసుకుంటే అదే దాని యొక్క యావరేజ్ అవుతుంది లేకుంటే దీని యొక్క ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ అని చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా దీని యొక్క ఫస్ట్ నెంబర్ అంతా ట్వంటీ లాస్ట్ నెంబర్ అంతా ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ బై ఎంత వెయ్యి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ మీరు ఎలా అయినా నేర్చుకోవచ్చు ఇలా అయినా నేర్చుకోవచ్చు ఎందుకు ఈ రెండు విధాలుగా నేర్పుతున్నానంటే సపోజ్కి ఇక్కడ నేను ఫైవ్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను ఫైవ్ నెంబర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈజీగా సెంటర్ నెంబర్ని తీసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఒక హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు మరి హండ్రెడ్ నెంబర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు సెంటర్ నెంబర్ తీసుకోవడం కష్టం కదా నువ్వు వెతుక్కోవడం కష్టం కదా అందుకే అప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ లాస్ట్ నెంబర్ అంటే క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు ఎలా అంటే సపోజ్కి టూ యొక్క మల్టిపల్స్ రెండు యొక్క గునిజాలు ఒకటి నుంచి వంద వరకు అడుగుతాడు అంటే రెండు యొక్క గునిజాలన్నీ రాసి దాని యొక్క యావరేజ్ కట్టమని చెప్తాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి టూ వన్ జార్ టూ 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 జార్ ఫోర్ టూ త్రీ త్రిక్స్ ఇలా అప్ టు ఎంతవరకు రాసుకోవాలి హండ్రెడ్ వరకు రాసుకోవాలి అప్పుడు దాని యొక్క యావరేజ్ కట్టడం చాలా కష్టం అందుకే ఎప్పుడైనా ఎక్కువ నెంబర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు దాని యొక్క ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ బై టూ చేస్తే సరిపోతుంది లేదా ఇలా ఆయన సెంటర్ నెంబర్ అయినా పికప్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ లాజిక్ అర్థమైంది కదా ఈ లాజిక్ను బేస్ చేసుకొని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో వచ్చిన ఎగ్జామ్స్ బిట్స్ని ఎంత ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు చూడవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తున్నాను మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఈ ప్రాబ్లం ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో ఉన్న ప్రాబ్లం అలాగే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అయితే దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం అసలు క్వశ్చన్ అంటే చూద్దాం ఐదు వరుస బేస్ సంఖ్యల సరాసరి అరవై ఒకటి అయితే వాటిలో గరిష్ట కనిష్ట సంఖ్యల మధ్యన డిఫరెన్స్ భేదం ఎంత ఓకే ఫైవ్ కాన్జిగేటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఈజ్ సిక్స్టీ వన్ దెన్ ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయితే దీన్ని జనరల్గా ప్రాసెస్ ఎట్లా చేయాలి మన లాజిక్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలనేది చూద్దాం లాజిక్ యూజ్ చేస్తే చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు ప్రాసెస్ అయితే ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఎన్ని సంఖ్యలు అన్నాడు ఐదు ఏ సంఖ్యలు అన్నాడు బేస్ సంఖ్యలు వరుస బేస్ సంఖ్యలు అన్నాడు వరుస బేస్ సంఖ్యలు అంటే గమనించండి ఎప్పుడైనా బేస్ సంఖ్యల మధ్యన గ్యాప్ రెండు వరుస బేస్ సంఖ్యల మధ్యన గ్యాప్ ఎంత ఉంటుందండి టూ ఉంటుంది అలాగే రెండు వరుస సరి సంఖ్యల మధ్యన గ్యాప్ ఎంత ఉంటుందండి టూ సపోజ్ త్రీ అనే బేస్ సంఖ్య ఫైవ్ అనే బేస్ సంఖ్య గ్యాప్ బిట్వీన్ దిస్ టూ టూ అలాగే సెవెన్ నైన్ గ్యాప్ ఎంత టూ అంటే రెండు వరుస బేస్ సంఖ్యల మధ్యన గ్యాప్ టూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు నేను మనకి ఆ ఫైవ్ అనేది తెలియదు ఆ ఐదు వరుస బేస్ సంఖ్యలకి సరాసరి కట్టాడు యావరేజ్ కట్టితే ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ వన్ వచ్చిందంట అందులో పెద్ద నెంబరు చిన్న నెంబర్ కొనుక్కోవాలి మనకి నెంబర్లు తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంటి అనుకున్నాను ఒక నెంబర్ ఎక్స్ అనుకున్నాను ఒక బేస్ సంఖ్య ఎక్స్ నెక్స్ట్ బేస్ సంఖ్య ఎంత అవుతుంది దాని మీద రెండు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే బేస్ సంఖ్య బేస్ సంఖ్య గ్యాప్ టూ గ్యాప్ సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎన్ని సంఖ్యలు అయ్యి ఐదు ఈ ఐదుకి ఏం చేయాలి యాడ్ చేసి బై ఫైవ్ చేయాలి ఎందుకంటే యావరేజ్ చేయమని చెప్పాడు ఇది యావరేజ్ చేశానంటే రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ దీన్ని యావరేజ్ చేస్తే వచ్చేది సిక్స్టీ వన్ అంట ఇది ఇచ్చాడు అయితే ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేశాను సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ వచ్చిందండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ వన్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మనకు ఆల్రెడీ చిన్న నెంబర్ వచ
ఆల్రెడీ మనకు ఫైవ్ కావాలి ఒక నెంబర్ వచ్చేసింది ఇంకెన్ని నెంబర్లు కావాలి ఫోర్ నెంబర్స్ మరి ఇది సెంటర్లో ఉంటే ఇటువైపు టూ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇటువైపు టూ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇటువైపు అంటే ఈ ఇటువైపు ఉండే నెంబర్స్ చిన్న నెంబర్స్ అవుతాయి అంటే సిక్స్టీ వన్ కన్నా చిన్న నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ముందు ఏ బేస్ సంఖ్య ఉంటుంది ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్కి ముందు ఏ బేస్ సంఖ్య ఉంటుంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ మరి సిక్స్టీ వన్ తర్వాత ఏ నెంబర్ ఉంటుంది సిక్స్టీ త్రీ నెక్స్ట్ ఏముంటుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకేనా క్లియర్ మనకి డైరెక్ట్గా ఈ నెంబర్స్ వచ్చాయి గమనించడం లేదా ఇది చిన్న సంఖ్య ఇది పెద్ద సంఖ్య ఈ రెండింటి మధ్యన గ్యాప్ ఎంత ఉంటుందంటే ఫ్రెండ్స్ ఎయిట్ దిస్ ఈజ్ ది యాన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇంకా లాజికల్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది షార్ట్ కట్ ఇంకో లాజికల్గా ఎలా చేయాలంటే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే సపోజ్కి ఇది సెంటర్ నెంబర్లో ఉంది సెంటర్ నెంబర్ మనకి దేని దేని మధ్యన గ్యాప్ అడిగాడు చిన్నదానికి మరియు పెద్దదానికి మధ్య గ్యాప్ అడిగాడు అంటే చిన్నవాడి నుంచి పెద్దవాడికి గ్యాప్ కావాలి అంటే ఇక్కడ సెంటర్ ప్రతి నెంబర్ మధ్యన గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది టూ ప్రతి నెంబర్ మధ్యన గ్యాప్ ఎంత ఉంటుందండి టూ అంటే చిన్నవాడి నుంచి ఐదో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి చిన్నవాడు అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు వెళ్ళాలంటే మధ్యలో ఎన్ని గ్యాప్స్ వస్తాయమ్మా ఫోర్ గ్యాప్స్ కాబట్టి గమనించండి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ప్రతి గ్యాప్కి ఎంత గ్యాప్ టూ ప్రతి గ్యాప్లో టూ ఉంటే ఫోర్ టూ జర్ ఎంత ఎయిట్ సింపుల్గా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు కదా అర్థమవుతుంది ఏ పెన్ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అర్థమవుతుందా లాజిక్ నేను చెప్పింది చిన్న నుంచి పెద్దది కానీ తేడా అడిగాడు చిన్న నుంచి పెద్దానికి వెళ్ళాలంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ నెంబర్స్ ప్రతి నెంబర్ మధ్యన గ్యాప్ ఎంత చెప్పాను టూ అని చెప్పాను మరి ఎన్ని గ్యాప్స్ వస్తాయి ఫోర్ గ్యాప్స్ ఒక గ్యాప్ టూ అయితే ఫోర్ టూ జర్ ఎంత ఎయిట్ అదే కదా గ్యాప్ అదే కదా డిఫరెన్స్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుంది కదా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చదవదాం ఈ క్వశ్చన్ ప్రాసెస్లో చేస్తే అట్లీస్ట్ నీకు ఒక సెవెన్ మినిట్స్ వరకు టైం వేస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా షార్ట్ కట్లో చేయొచ్చు అలాగే లాజిక్లో చేయొచ్చు లాజిక్లో చేస్తే పెన్ అవసరం లేదు షార్ట్ కట్లో చేసినా కూడా పెన్ అవసరం ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ గమనించండి క్వశ్చన్ ఏంటి ఇచ్చారో చదవదాం పదకొండు వరుస సరి సంఖ్యల సరాసరి తొంభై ఎనిమిది అయినా చిన్న సంఖ్యకు పెద్ద సంఖ్యకు మధ్య తేడా ఎంత ఓకేనా లెవెన్ కాన్జిగేటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఈజ్ నైంటీ ఎయిట్ అండ్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చెప్పాడు పదకొండు వరుస సరి సంఖ్యలు అని చెప్పాడు మనకి ఆ పదకొండు సరి సంఖ్యలు ఏమో తెలియదు బట్ దాన్ని సరాసరి ఇచ్చాడు ఎంత నైంటీ ఎయిట్ అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయలే ఆ పదకొండు వరుస సరి సంఖ్యలు మనం అసంప్షన్ చేసుకోవాలి ఎలా ఒక నెంబర్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎందుకు అట్లా రాసినంటే ప్రతి నెంబర్ మధ్యన గ్యాప్ టూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి ఏ సంఖ్యలు అంటే సరి సంఖ్యలు సో ఇలా మొత్తంగా రాసుకున్నాను ఈ నెంబర్స్ అన్ని ఎన్ని రాసాను లెవెన్ నెంబర్స్ రాసాను ఆ లెవెన్ నెంబర్స్ని ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసి బై లెవెన్ వేయాలి బై లెవెన్ వేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టీ ఎంతకు ఈక్వల్ చేయాలి నైంటీ ఎయిట్కి ఈక్వల్ చేయాలి ఎందుకంటే వీటిని ఎవరేజ్ చేస్తే వచ్చేది నైంటీ ఎయిట్ ఇది మీరు ప్రాసెస్లో చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎక్స్ వస్తుంది ఎక్స్ ఇందులో సబ్మిట్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ నెం స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ దీనికి దీనికి మధ్యన గ్యాప్ కట్టాలి లేకుంటే మన లాజిక్ అప్లై చేస్తే ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం షార్ట్ కట్ షార్ట్ కట్ అంటే ఎలా చేయాలో చూద్దాం అంటే సపోజ్ మనకి నైంటీ ఎయిట్ అనే నెంబర్ ఇచ్చాడు ఇది ఏ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఎన్ని సంఖ్యలు అని చెప్పాడు పదకొండు పదకొండు నెంబర్స్ అంటే ఆ పదకొండు నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి ఆల్రెడీ ఒక నెంబర్ మనకి ఇచ్చేశాడు సో ఈ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది యావరేజ్ అనే నెంబర్ ఆల్వేజ్ మిడిల్ నెంబర్ అని చెప్పాను మరి ఇది మిడిల్ నెంబర్ పదకొండులో ఒక నెంబర్ వచ్చేసింది అంటే ఇంకెన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి టెన్ నెంబర్స్ ఆ టెన్ నెంబర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే దీనికి బిఫోర్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఆఫ్టర్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది మరి దీనికి ఫైవ్ నెంబర్స్ ఏంటెంటు ఉంటాయో ఒకసారి గమనిద్దాం నైంటీ ఎయిట్కి బిఫోర్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ దట్ బిఫోర్ నెంబర్ నైంటీ ఫోర్ అండ్ నైంటీ టూ అండ్ నైన్ జీరో అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇవి ఫైవ్ నెంబర్స్ అండ్ దీని తర్వాత వచ్చి ఫైవ్ నెంబర్స్ రాద్దాం ఏ వస్తే ఈవెన్ నెంబర్స్ హండ్రెడ్ and 102 and 104 and 106 and 108 
పదకొండు నెంబర్లు మరి పదకొండు నెంబర్లకి మధ్యన గ్యాప్ ఎన్ని గ్యాప్స్ వస్తాయంటే టెన్ గ్యాప్స్ ఈచ్ గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది టూ మరి టెన్ టూ జర్ ఎంత ట్వంటీ ఈజీగా పెన్ అవసరం లేకుండా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పిన లాజిక్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లం తెలంగాణ ఎస్ఐ తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ అండ్ ఎస్ఎస్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మరియు ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో ఉన్న క్వశ్చన్ కూడా ఇది ఓకేనా దీన్ని ఈజీగా ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం అసలు మన లాజిక్ ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం అసలు క్వశ్చన్ ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం క్వశ్చన్ క్లియర్గా చదవండి ఏంటంటే అంకెల స్థానాలను తారుమారు చేసినప్పుడు కూడా మారిన రెండు అంకెల సంఖ్యలు సగటు క్వశ్చన్ కొద్ది కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండిన బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా ఆన్సర్ని చేయొచ్చు ఓకేనా గమనిద్దాం అసలు రెండు అంకెలు అంటే ఏంటి రెండు అంకెలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటాయి చెప్తారా ఫ్రెండ్స్ మనకి తెలుసు టెన్ టు నైంటీ నైన్ పది నుంచి తొంభై తొమ్మిది వరకు ఉండే సంఖ్యలన్నీ రెండు అంకెల సంఖ్యలు ఓకేనా మరి ఆ రెండు ఆ స్థానాలను ఏం చేయాలంటే తారుమారు చేయాలి ఓకేనా అంకెల స్థానాలను తారుమారు చేసినప్పుడు కూడా మారిన రెండు అంకెల సంఖ్యల సగటు అంటే సపోజ్కి రెండు అంకెలు అంటే ఎలా వస్తాయి టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ సో అని ఎంతవరకు వస్తాయన నైంటీ నైన్ దీన్ని ప్రాసెస్లో చేయకుండా సింపుల్గా లాజిక్లో వెళ్తే చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ను చేయొచ్చు ఓకేనా టెన్ లెవెన్ అంటే ఇవన్నీ వీటి యొక్క అంకెల స్థానాలను తారుమారు చేయాలి అంకెలు అంటే ఈ రెండు అంటే టెన్ని తారుమారు చేస్తే ఏమొస్తుంది వన్ జీరో లెవెన్ని తారుమారు చేస్తే లెవెన్ ట్వెల్వ్ని తారుమారు చేస్తే థర్టీన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇవన్నిటినీ తారు మార్చేయాలి ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి రెండు అంకెల సంఖ్యలు అన్నింటినీ తారు మార్చి తారు మార్చి చేసినప్పుడు కూడా దాని యొక్క విలువ చేంజ్ అవ్వకూడదు లైక్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇది ఉంది చూసారా లెవెన్ లెవెన్ స్టార్టింగ్ ఎలా ఉందో దీన్ని తారు మారు చేసినప్పుడు కూడా లెవెన్ అయ్యింది అంటే దాని విలువ మారిందా మారలేదు సపోజ్ ఇలా సో అని వెళ్తూ ఉంటే మళ్ళీ ఎక్కడ నెంబర్ మనకు వస్తుంది ట్వంటీ టూ అనే నెంబర్ తీసుకుందాం ట్వంటీ టూని రివర్స్ చేస్తే తారు మార్చి చేస్తే ఏమి వస్తుందమ్మా ట్వంటీ టూనే వస్తుంది ఇలాంటి నెంబర్స్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి నెంబర్స్ తారు మారు చేసినప్పుడు కూడా దాని విలువ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండేటటువంటి నెంబర్స్ తీసుకొని దానికి ఏం చేయాలంటే యావరేజ్ చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు టెన్ టు నైంటీ నైన్ మధ్యలో ఏ సంఖ్యలు విలువ మారిన సంఖ్యలు ఉన్నాయో మీకు తెలుసు ఏంట సంఖ్యలు చూద్దాం లెవెన్ ఏ క్వశ్చన్స్ ఏంటండి ఏంటవి లెవెన్ అండ్ ట్వంటీ టూ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అంతే అంటే ఇవి రెండు అంకెల సంఖ్యలు వీటి యొక్క స్థానాలను తారుమారు చేసినప్పుడు కూడా దాని యొక్క విలువ అయితే మారదు ఆ సంఖ్యలో తీసుకోమన్నాడు ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి యావరేజ్ యావరేజ్ అంటే రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య రాసుల మొత్తం అంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసి ఎన్ని వేస్తారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేసి బై నైన్ వేయాలి వేస్తే అప్పుడు దాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది బట్ అది మనకి చాలా లెంది ప్రాసెస్ అవుతుంది బట్ మనం చెప్పిన లాజిక్ గుర్తించండి ఏంటి ఆ లాజిక్ అని చెప్పాను ఎప్పుడైనా నెంబర్స్ మధ్యన గ్యాప్ ఈక్వల్గా ఉండేటప్పుడు ఆ నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ కావాలంటే దాని యొక్క సెంటర్ నెంబరే అవుతుంది అని చెప్పాను సపోజ్కి లెవెన్కి ట్వంటీ టూకి గ్యాప్ లెవెన్ దీని గ్యాప్ లెవెన్ దీని గ్యాప్ లెవెన్ అంటే మొదటి నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే దాని యొక్క గ్యాప్ లెవెన్ కాబట్టి నెంబర్స్ మధ్యన గ్యాప్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏ నెంబర్ యావరేజ్ అవుతుందమ్మా దాని యొక్క సెంటర్ నెంబరే దాని యొక్క సెంటర్ నెంబర్ యావరేజ్ అంటే ఏదవుతుందమ్మా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్ సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు లేకుంటే ఏం చెప్పాను నెంబర్స్ మధ్యన గ్యాప్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ లాస్ట్ నెంబర్ ఈ రెండు యాడ్ చేసి బై టూ చేసినా సరిపోతుంది నైంటీ నైన్ ప్లస్ లెవెన్ ఎంత వస్తుంది వన్ టెన్ వన్ టెన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ వస్తుందమ్మా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుంది కదా నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి చాలా లాజికల్గా ఉంటాయి కానీ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు లెంది ప్రాసెస్ కాకుండా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఏంటో క్వశ్చన్ అంటే పన్నెండుతో భాగించబడి మూడు అంకెల సంఖ్యల సగట్ కొనుక్కోమని చెప్పాడు అంటే పన్నెండుతో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్లు తీసుకోవాలి అవి ఏ నెంబర్లు మూడు అంకెల సంఖ్యలు మూడు అంకెల సంఖ్యలు అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తామా మనకి స్టార్టింగ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్రిపుల్ నైన్ వరకు మూడు అంకెల సంఖ్యలు అందులో పన్నెండుతో భాగించబడే నెంబర్లన్నీ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటన్నిటికీ నువ్వు యావరేజ్ చేయాలి చాలా నెంబర్లు వస్తాయి ఆ నెంబర్లన్నీ యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేయడం చాలా కష్టం యావరేజ్ కట్టడం చాలా కష్టం అయితే
అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని భాగించబడాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ నెంబర్ గ్యాప్ వస్తుంది సపోజ్ ఇక దేంతో భాగించబడాలి పన్నెండుతో అంటే పన్నెండుతో భాగించబడాలంటే ఫస్ట్ నెంబర్కి నెక్స్ట్ నెంబర్కి గ్యాప్ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది సపోజ్ కి ఇందులో మూడుతో భాగించబడిన నెంబర్ అంటే హండ్రెడ్ అవుతుందా కాదు వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ సో అని ఎలా వస్తే ఫస్ట్ ట్వెల్వ్తో భాగించబడిన నెంబర్ ఏంటి వస్తుందమ్మా వన్ నాట్ ఎయిట్ మరి వన్ నాట్ ఎయిట్ తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి అవుతుందంటే నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్తో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్ ఏంటంటే వన్ ట్వంటీ ఎందుకంటే ఈ నెంబర్కి ఈ నెంబర్కి గ్యాప్ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది పన్నెండుతో భాగించబడిన మన అన్న ఒకటే ట్వెల్వ్ యొక్క మల్టిపుల్స్ అన్న ఒకటి పన్నెండు యొక్క గుణజాలు అన్న ఒకటి ఇటువంటి పన్నెండు గుణజాలు కదా పన్నెండు తొమ్మిదిలో నూట ఎనిమిది నెక్స్ట్ పన్నెండు పదుల నూట ఇరవై ట్వెల్వ్ నైన్ జార్ వన్ ఎయిట్ అండ్ వన్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ టైమ్స్ వన్ థర్టీ టూ సో అని అట్లా వస్తుంటాయి అయితే ఇప్పుడు మనకి ఈ నెంబర్లన్నీ రాసుకుని దాన్ని యావరేజ్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం అయితే మనం ఏం చేయాలంటే మనకి మన లాజిక్ ప్రకారం ప్రతి నెంబర్ మధ్యన గ్యాప్ ఈక్వల్గా ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ట్వెల్వ్తో డివిజిబుల్ అయిన నెంబర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ నెంబర్ వన్ థర్టీ టూ సో అని ఇలా వెళ్తే నెక్స్ట్ నెంబర్ వన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో అని ఇలా వెళ్తే ఎంతవరకు వెళ్ళాలి నైన్ 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 ట్రిపుల్ నైన్ వరకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ మధ్యన గ్యాప్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈక్వల్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఈక్వల్ గ్యాప్ ఉండేటప్పుడు దాన్ని యావరేజ్ కట్టాలంటే మనం ఏం చెప్పాం లాజిక్ పికప్ సెంటర్ నెంబర్ సెంటర్ నెంబర్ తీసుకుని యావరేజ్ వస్తుంది లేదా సెంటర్ నెంబర్ పట్టుకోవడం మనకు కష్టమైతే దాని యొక్క ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ లాస్ట్ నెంబర్ బై టూ చేస్తే సరిపోతుంది మరి దీంట్లో ఫస్ట్ నెంబర్ ఏంటవుతుంది వన్ నాట్ ఎయిట్ మరి లాస్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుందంటే ఇది ట్రిపుల్ నైన్ అవుతుందా లేదంటే చెక్ చేయాలి ట్వెల్వ్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అది కాకపోతే నైన్ నైన్ ఎయిట్ని చేస్తారు అది కాకపోతే నైన్ నైన్ సెవెన్ని చేస్తారు అలా చేయకండి ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సపోజ్కి ట్రిపుల్ నైన్ ఉంది ట్వెల్త్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం ట్వెల్వ్ ఎయిట్ టైమ్స్ నైంటీ సిక్స్ త్రీ క్యారీ అండ్ థర్టీ నైన్ ట్వెల్వ్ త్రీ టైమ్స్ థర్టీ సిక్స్ రిమైనింగ్ త్రీ అంటే ఇప్పుడు రిమైండర్లో ఎంత వచ్చింది త్రీ ఒకవేళ కానీ త్రీ కానీ లేకపోయింటే ఖచ్చితంగా ఆ నెంబర్ ట్వెల్త్తో డివిజిబుల్ అవుతుందని అర్థం రిమైండర్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రా ఈ ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చింది త్రీ అంటే ట్రిపుల్ నైన్లో త్రీ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది నైన్ నైన్ సిక్స్ ఖచ్చితంగా ఇది ట్వెల్వ్తో డివిజిబుల్ అయ్యే మూడు అంకెల సంఖ్యలో లాస్ట్ నెంబర్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ మనకి లాస్ట్ నెంబర్ తెలుసు ఫస్ట్ నెంబర్ తెలుసు ఇప్పుడు దీని ఏం చేయాలి బయట చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దీన్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఏం ఇబ్బంది అవసరం లేదు తొమ్మిది వందల తొంభై ఆరుకి ఇందులో ఉన్న ప్లస్ ఫోర్ కలిపేసేయండి ఏమవుతుంది థౌజండ్ అర్థమవుతుందా తొమ్మిది వందల తొంభై నైన్ నైన్ సిక్స్కి దీంట్లో ఉన్న ఫోర్ యాడ్ చేస్తే థౌజండ్ అవుతుంది మరి దీంట్లో ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఇంకెంత ఉంటుంది వన్ అటే వన్ నాట్ ఫోర్ అంటే థౌజండ్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఎంత అవుతుందమ్మా లెవెన్ జీరో ఫోర్ బై టూ బై టూ చేయాలంటే మళ్ళీ చాలామంది టూ వన్ జార్ టూ టూ ఫైవ్ జార్ అట్లా క్యాన్సిల్ చేయకండి లెవెన్ నాట్ ఫోర్ని హాఫ్ చేయాలి బై టూ అంటే హాఫ్ అంటే లెవెన్ నాట్ ఫోర్లో ఒక థౌజండ్ ఉంది థౌజండ్లో హాఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఫోర్లో హాఫ్ ఫిఫ్టీ టూ అంటే టోటల్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ ఇలా ఈజీగా ఆన్సర్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ప్రీవియస్ టెట్ డిఎస్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగున్నాడు గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంకా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో మీరు ఉన్నారు మీరు గమనించి ఈ లాజిక్ని యూజ్ చేసి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి ఈ లాజిక్ని యూజ్ చేసి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వీ విల్ మీట్ అగైన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్